cordón de las Islas del Rosario está conformada por 28 islas de origen coralino. Es un arrecife que protege inclusive la formación de las islas. Uh, estas islas todas fueron en los tiempos de la invasión española que ellos denominan conquista. Para nosotros fue una simple invasión ya que eh, robaron y masacraron el pueblo nativo. Eh, esto era un refugio de corsarios, bucaneros y piratas que venían de las costas, venían de Inglaterra, de Francia, Holanda y de todas las partes donde ser pirata en esa época era una buena profesión. El ejemplo más clásico de ellos era Francis Drake que tocó, tomó y saqueó la ciudad y la incendió dos veces. Uh, vino piratas como Morgan, como Martín Cotes y John Hopkins, uh, entre otros. Eh, estas islas eh, eran propicias ya que el arrecife de coral eh, le permitía a ellos fondear sus barcos sin ningún problema. A pesar de que pegan vientos norestes y surestes, eh, están protegidas de todas maneras. A uh, causa de esos vientos se hundió el galeón San José, que fue el último galeón español que salió repleto con oro de toda Latinoamérica con viaje a España. Y está, está inmerso en las aguas frente de esta isla del Pirata, unas 200 o unos o menos unos 3.000 o, o de pronto unos 5 kilómetros náuticos de la isla y ya el país sabe que está ahí, hay alianza con otros países para rescatar esto. Todas las islas, todas fueron ocupadas por piratas y también los españoles las ocuparon, eh, los españoles invasores. El ejemplo más claro está en Isla Fuerte, que es la última isla del cordón de San Bernardo. Tenemos el cordón de Isla del Rosario, conformado por 28 islas, y el cordón de las Islas de San Bernardo. Y la última isla, antes de entrar al Golfo de Urabá, se llama Isla Fuerte. Y ese nombre se debe a que allí se armó un fuerte español para la defensa estratégica de la ciudad, para evitar que desde allá pudieran ingresar a estas costas. En Isla Fuerte la historia cuenta con una gran masacre y se robaron todo el oro que poseía a los indios nativos que vivían, o los indígenas, aunque aceptamos el vocablo de indios, que cuando Colón llegó, él pensó que había llegado a las indias y vino a llegar a las indias y, y se denominó a los nativos indios, pero en realidad son indígenas, más aceptables que los indios.
really sit at home with the record. They listen to track one. Stroking 